junction between these two blocks as well as the block B. That is, the two blocks are both the block B and flow. These two number of friction are same. And that is the value of the friction value mu and the value 0.3. Okay. And we have to find the force required to move the block B. This block B is more than the force on the calculated center. Block B is more than the force on the calculated center. Are you leaving? 
ലെഫ്റ്റ് അല്ല റൈറ്റ് പറയണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ വേണം ഒന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വേണം റൈറ്റ് രണ്ട് വീണ്ടും റൈറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും റൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാക്കി മൂവ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല അക്രോസിന്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാക്കി മൂവ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ദ ബ്ലോക്ക് ബി ബ്ലോക്ക് ബി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഓടുമ്പോ ഒരാള് ഒരു സർപ്പത്തിക്കൂടെ ഓടാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓടാണ് ഓടുമ്പോ സർപ്പത്ത് അയാൾക്ക് അയാള് വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ അയാളുള്ള പാസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സും പുറകിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ആക്ച്വലി ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം സ്റ്റേഷനറി ആണ് ബട്ട് ഇയാൾ മുന്നിലോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സും ബാക്ക് ടുവേർഡ്സ് ബാക്ക് മൂവ് ചെയ്യണ പോലെ അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇയാൾ സ്റ്റേഷനറി ആയി നിന്നിട്ട് ഈ സാധനം ഓടിയാലും പോരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ എഫക്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു എഫക്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് എ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ബി മൂവ് ചെയ്താലും അതിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് എ ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണം ബ്ലോക്ക് എ ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് എ എവിടേക്കാ മൂവ് ചെയ്യണം ബ്ലോക്ക് എ ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ബ്ലോക്ക് എവിടേക്കാ മൂവ് ചെയ്യണം ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേഷനാണ് ബട്ട് താഴെയുള്ള സർപ്പസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് താഴെയുള്ള സർപ്പസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നോർമലി എന്താ പറയാ ബ്ലോക്ക് ഞാൻ വരച്ചു ഇവിടെ ഒരു സർപ്പസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇതിങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണതിന് പകരം ഇതിങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു സർപ്പസ് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വരിക സർപ്പസ് ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ബ്ലോക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ വരിക ആ മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ വരിക അയാള് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് എവിടേക്കാ മൂവ് ചെയ്യണം ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണ എഫക്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ അതിന്റെ പേര് യു ഇൻഡു ആർ വൺ എഴുതി ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബ്ലോക്ക് എ മൂവ് ചെയ്യുന്നോ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല താഴെയുള്ളതോ അതിന്റെ സർപ്പസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു സർപ്പസിലാണ് ബ്ലോക്ക് എ ഇരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് എ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഫിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാ ഫിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളാണ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യാ ഈ ബ്ലോക്ക് എ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ താഴെയുള്ള സർപ്പസ് ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താലും ബ്ലോക്ക് എ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് താഴെയുള്ള സർപ്പസ് ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താലും ഫ്രണ്ട് മില്ലിൽ ഓടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഓടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യട്ടെ ശ്രീനിവാസം പറയണ പോലെ ഹീറോയിസം അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് എ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ബ്ലോക്ക് എല് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായി അതല്ല ബ്ലോക്ക് എയിലെ മൂവ്മെന്റ് റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് എ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റൈറ്റ് എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ റൈറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇനിയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടാം റൈറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടായി ഞാൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടേക്കുന്നല്ലേ ചോദിച്ചേ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മൂവ്മെന്റ് അവിടേക്കുന്നല്ലേ ചോദിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യും ചോദിക്കാം റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ആയില്ല ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനാ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബ്ലോക്ക
weight to be done. Pinna, the lacking of force P. Block of BK, run the point in the contact. Block of BK, run the point in the contact. Up a run the point in the reaction medium. Sorry, but in reaction medium, top in reaction medium. Even a reaction in Yan and R1 the Bay or Tony and the R2 the Bay or two. Even a reaction. Other than the Bay or two. Topler reaction medium. Other than the Bay or two are given common box here at IPM. Topler in the reaction in Yan, R3 non a Bay or two, R1 non a Bay or two, common box common diameter. Topler in the reaction, R1 nano, R3 nano Bay or two. Top level in the block in the top level in the reaction R1 and nano R3 and nano way to the Block B, 
ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വരും ഇവിടെയും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വരും ഇവിടെയും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വരും രണ്ടിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ മോഷനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലായിരിക്കും രണ്ടിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ മോഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലായിരിക്കും ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ മോഷന് ഡയറക്ഷൻ വരും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഇസിക്കൽ ടു മ്യു ഇൻറ്റു ആർ ആണ് എഫ് ഇസിക്കൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇസിക്കൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അപ്പൊ താഴത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു ആണ് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ ടു ആണ് മോൾട്ടിയോ മ്യു ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആണ് മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആണ് ഇത്രയാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് എയ്ഡിയും ബ്ലോക്ക് ബീഡിയും ത്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ബ്ലോക്ക് എയ്ഡിയും ബ്ലോക്ക് ബീഡിയും ത്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ബട്ട് ഇത് അങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ കോഴ്സ് വരും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടി ആയം തൊട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവട്ടെ ഓക്കെ ഫുൾ എന്തോ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി പെട്ടെന്ന് പറയാം ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാട്ടാം ഇതിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാം മാർക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പ് വരയ്ക്കാം ബ്ലോക്ക് എയിൽ ആക്ടീന ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ റോക്ക് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആണ് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി ആയിരിക്കും അതിന് ഞാൻ ചെയ്ത് വരുള്ളൂ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അത് എത്രയായിരിക്കും വൺ കിലോ നോക്കണം അതിന്റെ വെയിറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനൊരു ബ്ലോക്ക് ബി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഓഫർ ചെയ്യും അതിന്റെ പേര് ആർ വൺ എന്നാണ് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മൂവ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ബ്ലോക്ക് ബി ഒരു സർഫസ് ഇരിക്കുന്നു സർഫസ് താഴെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു അയാൾക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണം ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അയാൾ ഓടണം അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ പോർഷൻ ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേസില് ബോട്ടം സർഫസ് ബാക്ക്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇയാൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ഏനെ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഏനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഏ മീൻസ് മൂവി ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ മോഷൻ ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് സർഫസ് മാർക്കാറ് ഞാനിപ്പോ കൺജഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എവിടെയാണ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇൻറ്റു പൈഷൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും എവിടെയാണ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇൻറ്റു പൈഷൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബ്ലോക്ക് എയിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഇനി ബ്ലോക്ക് ബി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് ബിയിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ടു കിലോ നോട്ട് ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ വെയിറ്റ് ടു കിലോ നോട്ട് റിയാക്ഷൻ എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് ബിക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആർ വൺ കിട്ടും ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആർ ടു കിട്ടും ഇനി ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യണ ഫോഴ്സുകൾ ഇനി ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യണ പി ഓൾറെഡി ഓർത്തനുണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ല പി ഓൾറെഡി ഓർത്തനുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ബി എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് ബി ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് പോയിന്റിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ വരും ആദ്യത്തേന്റെ അവിടെ ആർ ടു ഇൻറ്റു മ്യൂ അവിടുത്തേന്റെ അവിടെ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ഇനി ഈ പ്രോബ്ലം ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഓപ്പോസിറ്റിന് ആയിരിക്കും ആർ വൺ ഇൻറ്റു മ്യൂ ബ്ലോക്ക് ഏരി ആർ വൺ ഇൻറ്റു മ്യൂ ബ്ലോക്ക് ബീരി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ബ്ലോക്ക് ബീരി
ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സുകൾ വരുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സുകളും റിയാക്ഷൻസും ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇനി സോൾവ് ചെയ്യണം കണ്ടീഷണൽ സോൾവ് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ചിട്ടോ ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ത്രീ പോയിന്റ് ആയിട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ പോർട്ടൽ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വരച്ചെടുത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടീഷണൽ സോൾവ് ഇക്വിബ്രിയം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ സോൾവ് ഇക്വിബ്രിയം സിഗ്മാറോ സിഗ്മാറോ സീറോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശരിക്കും <laughs> ബ്ലോക്ക് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ബ്ലോക്ക് എയുടെ ത്രീ ബോൾ ഡയഗ്രം ആണ് ഇത് ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ ത്രീ ബോൾ ഡയഗ്രം ആണ് ഓക്കെ എയുടെ ത്രീ ബോൾ ഡയഗ്രം ഇത് ബിയുടെ ത്രീ ബോൾ ഡയഗ്രം എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ സോഫ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര അണ്ണോൺ ഉണ്ട് നോക്കാം ഇതിൽ എത്ര പി അണ്ണോൺ ആണ് ആർ വൺ ആർ ടു ഒക്കെ അണ്ണോൺ ആണ് എടുത്തല്ല അപ്പോ പിന്നെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഇക്വേഷൻ സെയിൽ ചെയ്യാം രണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ സെയിൽ ചെയ്യാം രണ്ടിന്റെയും ഇക്വേഷൻ സെയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് രണ്ടിന്റെയും ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സെയിൽ ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് 
apply the force. Namma upward force apply chidaalum body downward move yum. Appo frictional force upward direction. Kela ke isigalle namma upward move yum bo frictional force downward direction le kari. Okay. Itre inka inga na mukhe idle apur bhaiye badi kya lum. Oru body upward move yeh engile frictional force downward direction le. Okay. अब इधर ये प्री हेडिंग है जैसे इसी गर्म मैच से देखो इसकी प्रेम ऑफ़ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन सब्जेक्ट टू द फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन द प्लेन अब ये फिगर वाले से पहले दूसरे गर्म मारेगा ना हमने स्लाइडिंग अपवर्ड हमने स्लाइडिंग डाउनवर्ड तो बॉडी अपवर्ड Sigma F Y 
ഇൻഡിക്കേറ്റർ സീറോ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ പോസ് കഴിച്ചോ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാ ആർ വൺ വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡബ്ല്യു ക്രോസ് ആൽഫ വൈ ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോ ആർ വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ക്രോസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ മനസ്സിലായാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ പോസ്റ്റ് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിനെ രണ്ട് ഒരേ ഒരു പോസ്റ്റിനെ മാത്രം റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് കോർഡിനേറ്റ്സ് വരയ്ക്കാം പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ആക്സിസുകളും എല്ലായ്പ്പോഴും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ മൂന്ന് പോസ്റ്റിനെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി വണ്ണിനും ആർ വണ്ണിനും എഫ് വണ്ണിനും നമുക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് കേസിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ സെക്കൻഡ് കേസിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കേസിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരും സെക്കൻഡ് കേസിലെ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം ഇതിൽ സിഗ്മാ എക്സ്പെക്ടിക്കൽസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഏതാ പി ടി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എക്സ് ടി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു രണ്ട് കോമന്റ് ഡബ്ല്യു കോസ് ആൽഫ ഡബ്ല്യു സൈൻ ആൽഫ ഈ ആംഗിൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തന്നെ ഒരു സർപ്പസിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ സർപ്പസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ അതേ ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഫക്സിന്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാ പി ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് എം യു ആർ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിമാ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഡയറക്ഷനിലെ പോസിബിലൊക്കെ സീറോ പറയുമ്പോൾ ഇ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഈ രണ്ട് ആക്സസും വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഈ രണ്ട് ആക്സസും വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിർത്തുന്നു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഈ രണ്ട് ആക്സസും വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതിനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാ